Я люблю свою страну, люблю свою жену, люблю свою собаку. Я всего на свете член, почти что супермен, но редко лезу в драку. Знает весь двор мой приговор, слуга народа. Давайте без эмоций к сухим фактам. Денег, на которые мы рассчитывали, нет? Взять их неоткуда. Что прикажете мне как премьеру делать? Нет, ну а что ему осталось? Вы понимаете, какой будет мировая реакция? Ты умоляй, кто там что скажет? Сереж, скажут. Даже не сомневайся. Очень хотелось бы послушать, вот. А послушать уже есть что. Ангела Меркель, осуждаю уличную лексику в дипломатии. Эммануэль Макрон, Украина кусает руку кормящего. Тереза Мэй, поведение президента Украины недостойно джентльмена. Вот это, по сути, команда ФАС. Сейчас начнут сворачиваться контакты. МВФ наверняка попросит возврата прошлых кредитов. А у нас есть чем отдавать, Санин? Нет. Вот поэтому, Вася, ты должен извиниться. Может, мне еще их поцеловать в то место, в которое послал? Хорошо, давай скажем, что ты был болен. Был простужен, контужен. На антибиотиках. На антибиотиках, прекрасно. А просто Без... скажи, что я упился в самолете, а Серега подтвердит, что от меня дурно пап. Прекрасная идея, у тебя аэрофобия, это хотя бы правдоподобно звучит. Ты предлагаешь мне соврать? Да, Вася. Ложь во спасение, знаешь такую? Я в курсе. А еще есть ложь во благо. Ложь ради людей. Ложь во имя идеи, такая, знаешь, благородная ложь. И в какой-то момент ты начинаешь врать, и это становится удобно. Это же не ради себя. Это все во имя страны. Ты говоришь, уважаемые украинцы, не переживайте, коммуналка не подорожает. Ну, чтобы люди, не дай бог, не собрали свои манатки и не свалили куда-нибудь в Европу. Это ложь во благо. Затем ты, как гарант, гарантируешь, что гривна стабилизируется уже завтра. Наоборот, даже доллар упадет. Чтобы люди не позабирали все депозиты из банка. И не дай боже, не рухнула наша великая украинская экономика. Это ложь во спасении. И таким образом, в конце концов, мы дойдем до... А нас там нет. Мы там не присутствуем. Это не мы. Как там же? Нет, это люди, похожие на нас. Но это не мы. Или... А где подводная лодка? Какая подводная лодка? Ну, как была подводная лодка? Там были люди. А она утонула. А может быть, уплыла. А может, ее и вовсе не было. Такая легкая. И комфортная ложь. И стоит тебе соврать завтра же. Все эти новостичики и пропагандон разнесут эту ложь по всему миру. А это расходится быстро, как чума. И в какой-то момент тебе нужно будет сказать правду. Но тебе уже никто не поверит. Поэтому здесь, в этом кабинете, в этом кресле, должен сидеть человек, я это, или кто-то другой, это не важно. Который говорит только правду. Гарант правды. Ну что теперь делать? Сидеть, сложа руки и ждать санкций? Ну, до санкций, я думаю, не дойдет, Оля. Биржу мы не обвалим, гривну удержим. Возвращение кредитов оспорим в международных судах. Я полностью на вашей стороне, Василий Петрович. Ну а что касается договоренности СМВ... Я об этом уже все сказал. Дим, ты действительно думаешь, что с валютным фондом можно играть в такие игры? Ты, как никто другой, понимаешь, что это очень непростая организация. Она непростая, Оль. Она страшная. Он не должен был никого посылать. Это большая ошибка. Скажите, пожалуйста, какие заявы пропустимы для головы европейской страны? А у меня не было другого выхода. Так... Не странно посылать кредитора туда, где много лет мы находимся сами. Не боитесь, что народ вас отправит в том же направлении? Это право народа. Я бы с удовольствием с вами объяснился, но нет времени. Специально еду в Раду, чтобы расставить все точки над «и». Извините. Я прошу прощения, пожалуйста. Простите. Здравствуйте. Здравствуйте. Василий Петрович. Аркадий Григорьевич. Да. Здравствуйте. Рад вас видеть. Что вы здесь делаете? Вот, пришел пригласить вас, господин президент, как человека не чуждого истории. Куда, простите? Мы с друзьями открываем музей. На старте внимание президента нам бы очень помогло. Я бы с радостью, но мне сейчас не до прошлого. 
тут бы с настоящим разобраться. Я уже молчу про будущее. Один умный человек сказал, не выучив уроков прошлого, не построишь будущее. Шарль Монтеске. А еще один умный человек сказал, что главный урок истории в том, что человечество не обучаемо. Уинфон Черчилль. Ну, не хватало наших дискуссий. И мне. Простите, пожалуйста, на открытие не попаду, но музей как-нибудь с удовольствием. Надо бежать. Вас подвести? Нет. Держитесь. Это ваша история. Спасибо. Счастливо. Толик, поехали. Сереж, ты должен все опровергнуть. Ничего не было ни сланцевого газа, ни ядерных отходов. Ну, как это не было, если было, Оль? Господи, ну ты в своем уме. Ну о таких вещах не говорят вслух. А он сказал и открыл миру правду. Кому это нужно? Кучки антиглобалистов? Что ему оставалось делать? Слушайте, если мы уже ввязались в драку, давайте идти до конца. В какую драку, Мохин? Вам не по 14 лет, и это не махать со старшеклассниками за школой. Мы слабая, неокрепшая держава. Мы должны вообще сидеть и не вякать. Я прошу тебя, пожалуйста, ты должен все опровергнуть. Значит так. Я не Иуда, и ничего я опровергать не собираюсь, понятно? И вообще я горжусь нашим президентом. Если честно, я им тоже восхищаюсь. Мне кажется, Василий Петрович, это просто Амарта Рихаса в молодости. Согласен. А кто это? Покойный президент Панамы. Отставил национальные интересы, пошел против МВФ. Правда, его самолет разбился при загадочных обстоятельствах. Кстати, при таких же обстоятельствах погиб и Хайме Райдос. Президент Эквадора. А можно я не буду продолжать этот ассоциативный ряд? Народ вам на такие право не давал. Страна загибается, МВФ протягивает нам руку помощи, а вы куда ее суете? Рада проголосовала все вместе, мы приняли законы. Первое лице державы посылает людей в жопу. Они... Российскую мову, если для этого существуют наши прекрасные литературные слова, такие как дупа, срака. А вместо того, чтобы извиниться, вы врете и выдумываете всякие тайные условия. Все были какие-то там условия у МВФ. Надо было разобраться. Чернобыль и так свалка для ядерных. Отходов. Пане президента, вы тут нас просили не кричать. Ганьба из рода. Что ж это я? Как не ганьба? Годи! Годи! А теперь послушаем президента. Василий Петрович, прошу вас. Идите вы все в жопу. А что он сам в жопу? Тварь, да? 15 наших лярдов в землю закопал, а? Ах ты, Буратино, гребаный, а? Пожалел я его тогда в Запорожье. А нужно было мочить, сучонка. А теперь уже поздно. Схватил он нас за кокосы и тянет, как ему удобно. А нам что остается делать? Только визжать. Юра. Что? Нужно искать Юру. Никого не надо искать. Шалом, уважаемый. А ты откуда взялся? Тебя же в Лондоне посадили. Ну так что? Что если меня посадили? Я не могу в Киев слетать? Друга больного навестить. Привет передать. От кого? От Юрия Ивановича. Ты его видел? Видел. Мило побеседовали. Все перетерли. Мы его не трогаем, он не воняет. Ты ему хоть в рожу плюнул. Ладно, все, закрыли в Юрой. Что будем делать с премьером? Что будем делать с премьером? У него все козыри. Так что будем сидеть, ждать, пока он запустит своего фраера? Слушайте, а давайте не будем голосовать. Он распустит Раду. Купим новую. Ну, потратимся немножко. И что? Расклад-то не изменится. При такой поддержке Головородька заведет свою партию в парламент. Откуда у него партия? Будет. Процентов 30-40 у нас отхапает. Я всегда говорил, надо Голобородька распустить. Это как? Как? На ремни. Я хочу сказать, что эта ситуация очень засмучает меня. Ни я, ни мои коллеги не можем зрозуміти, навіщо пану президенту знадобилось наводить тень на наш фонд. Крім того всього, ми зустрічалися з паном президентом не віч на віч. Є офіційні протоколи цієї зустрічі, які містяться на відкритому сайті нашої організації. Зої Стас, я. Піде. Ми з вами слышали коментарі глави МВФ. 
Что и требовалось доказать. Все это бредни нашего неадекватного президента. Жанна Юрьевна, давайте без предположений. Мы хотим с вами докопаться до истины, и мы докопаемся да, я до тоже нее. Хочу, да. Тем более, что сегодня у нас в студии присутствует профессор психиатрии Игорь Иванович Третьяков. Вам слово, Игорь Иванович. Поведение президента вызвано психическим расстройством. И судя по симптомам, это синдром Ганзера. Замутнение сознания, эпатажное поведение, абсурдная и бессвязная речь. Скажите, пожалуйста, на глаз, вы можете поставить точный диагноз? Нет, для этого нужны клинические обследования. Тогда извините, это остается всего лишь вашим предположением. Мы собираем факты. А все, что у нас есть из фактов, это комментарий главы МВФ, которому мы верим. Но нашему президенту мы тоже верим. Спасибо. Поэтому давайте послушаем остальных участников этой встречи. Оксана Анатольевна. Вы можете подтвердить слова нашего президента? Правда ли, что на этой встрече были прописаны какие-то условия, о которых мы не знаем? Ні. Усі питання, які обговорювалися в ході зустрічі, є в офіційному протоколі. Інші питання не обговорювалися. Сергей Викторович. Что? Ну, вы можете подтвердить или опровергнуть слова главы МВ? Я подтверждаю. То есть вы подтверждаете слова главы МВФ, да? И получается, что наш президент что присутствовал на этой встрече. Мы знаем, что вы присутствовали на этой встрече. Нас интересует, действительно ли на этой встрече Украине предлагались условия, которые не были прописаны в официальный протокол. Смелее, Сергей Викторович. Подождите, Жанна Юрьевна. На этой встрече много чего обговаривалось. Что-то предлагали мы, что-то предлагал МВФ. Вот видите, опять никакой конкретики. А нас интересует конкретно, поднимались ли вопросы сокращения сельского хозяйства, радиоактивного могильника, поднимался ли вопрос сланцевого газа. Мне очень стыдно. А, пожалуйста, скажите, за что вам стыдно? Стыдно, что я очень плохо знаю державную мову. Да, действительно, на этой встрече обсуждался вопрос сельского хозяйства. Но вот... Сократить его или увеличить, я так до конца и не понял. Серега. Наверное, сказалось волнение, все-таки встреча проходила на высоком уровне. Сергей Викторович, просто ответьте на вопрос. Да, Сергей Викторович, просто ответьте на вопрос. Да кто же врет? Глава МВФ или наш президент? Извините. Ну, к сожалению, видите, мы остались без комментария министра иностранных дел. И все, что мы имеем на сегодня, это то, что Украина не получила транш 15 миллиардов и сейчас очень сильно рискует своей репутацией на международном уровне. Что вы на это скажете, господин президент? Я все сказал. И друзья мои, как вы видели, высказались. Я думаю, нас рассудит народ. Вы знаете, он уже это сделал. Сейчас в сети набирает популярность ролик одного народного блогера. Который, если вы не видели, я очень советую вам посмотреть. Вместе с нами. Итак, внимание на экран. Позвольте рассказать интересную историю, как президентом стал... Просто учитель истории. С Васей Голоборочка еще каждый знаком был учитель. учитель. А? Стал хитрым, скользким, вороватым хазлом. Начинал, как все, бодро и смело. Ради пиара посадил премьера. Теперь, может, и сам посидит пару годков. Я прошу прощения. Я не готов. Конечно, сейчас все для ваших благ. Что захотите, происходит. Вот так. Машины вот так. и дачи. Вот так. Короче, страну вы регулярно. Вот так. Доллар взлетел, промышленность стала, но все понимают. Это только начало. За коррупцию взятки мы на вас слимся. Как будем решать? Давайте с вами договоримся. Снова вы шутите, а в это время в стране культура, экономика и бизнес. Надеюсь, людей нечего брать. Все безработные. Что дальше будете делать? Займемся животным. Вы обещали привести нас в Европу. Ответим вам вашими же словами. Идите вы в Идите вы в Идите вы
Па, ну мы ужинать будем. А Васька уже приехал? Давно. Вон он сидит. Сублимируй. Что происходит? На что это похоже? А то, что обналил. Дрова переводишь, тебе что, холодно? Я могу расслабиться в своем собственном доме. Можно отвлечься? У тебя нет собственного дома. Ты оборванец. Хочешь отвлечься? Вон на кто посмотри. Это бесплатно. И не надо вздыхать. Сам виноват. Народ до нищету довел. Кредит профукал. У меня нет настроения для кухонных дебатов. Ты знаешь, мне по барабану. Есть у тебя настроение или нет? Народ, Василий Петрович, хочет знать, где деньги. Я народу все объяснил. Ты знаешь, не, не, не. это эти сказки про ядерное захоронение. И втирай кому угодно. Семья хочет знать правду. Не собираюсь перед тобой отчитываться. Ну, будешь. Я налогоплательщик. А ты мой слуга, понимаешь? Ах, как мы вдруг по-европейски заговорили? Напомни мне, папа, какие такие налоги ты платишь? А не в этом дело. Я хочу знать, где мои 15 миллиардов. Твои? Да. Алло! Шустер Вы вообще жрать собираетесь? Хорошо. Где мои 325 долларов? Баб, какие 325 долларов? Я посчитал. Если кредит поделить среди народа, получается по 325 долларов и 12 центов. Центы я прощаю. Где мои доллары? Доллары где? Баб, не заставляй меня отвечать в рифме. Ну, сейчас ты не прав. Кто злится, должен на себя самого. Ну, согласись, все же было бы чики-пики, да? Реформа, кредит. Если бы не такой синдром Ганзера. Что ты говоришь? Какой синдром? Ну, это не я говорю, это профессор диагностировал. Какой профессор? Светила психиатрии. А, шизоидом заверстучивает. Я... Ты... А, О, а... пожалуйста. Бессвязная речь. П Папа! Во, приступ агрессии. Это же какой-то бред. Я отрицание болезни. Синдром Ганзера. Не дать нельзя. Я абсолютно здоров. Здоровый человек не может послать жопу главой мэра. Может. Если тебе предлагают убить сельское хозяйство и превратить Украину в ядерный могильник. Врет и не краснеет. Кто тебе что говорил? А ты там был? Нет, ты там был. Нет, я там как раз был. Да, ты там был, но из-за побуднившегося сознания просто не отдавал отчет своим действиям. Спасибо, Наилса. Спасибо, Света. Папа поддержали. Приятного аппетита. А, вот этот человек. Камин попоил? Салфетку помял. Чужих харчей поел? Теперь и обидеться можно. Скатик то дорожка. Или как вы там любите говорить? Идите в жопу. Коронация Наполеоном 804 год. Ему здесь 35 лет. Почти как вам. Да. И он на пике стал. С экспонатами у нас не густо. Мы только начали собирать экспозицию. Ну, для кабеля начало. Не может быть. А если я не ошибаюсь, царь Атей. Самый собиратель скифский племян. Здорово. Богдан Хмельницкий. Богдан Хмельницкий. Потрясающий роман. А вы не против? Можно усы попробовать? Круто. Да. Михаил Грушевский. Михаил Грушевский, да. Ой, я вспомнил, я вам 50 гривен был. Это вот такие пустяки. О, а это кто у нас? Княгиня Ольга. Мать Святослава. По совместительству святая. Да. Интересно, кто это? Знакомое лицо вспомнить не могу. Мистер летописец. Точно. Можно сказать, первый историк. Потрясающе. Прям как живые. Они и есть живые. Я сюда иногда прихожу, разговариваю с ними, советуюсь. Мне бы сейчас совет не помешал. Васяй Петрович, у меня для вас есть сюрприз. Я его сейчас принесу. Вы не скучаете. Хорошо. Княгиня красотою лепа, бровями союзна. Что ты очень могли поешь? Ты новенький? Ты князь? Президент он. Когда правил? Судячи с одягу, десь в конец 20-го, початок 21-го столетия. А, ясно. Ты Кучма? Не, не Кучма. Ты рудый был. Тогда, может быть, это тот, кто Страусов поддерживал? То Янукович. Тогда, может быть, тот, кто пчел поддерживал? То Ющенко. Что это у тебя, шоколад? 
Так это же... Не, и не той. Так кто ты такой? Назви свое имя. Василий. Який Василий? Блаженный. Ну, можно и так сказать. О деяниях своих поведай. Какие земли присоединил? Какие народы поработил? Кого на кол посадил? И, честно говоря, ничего подобного не делал. Так ты ничего не сделал, Бусурман? Ничего не делал. Это Кравчук. Что и Леня, а это и Василь. Как твое прозвище, сынку? Голобородько. Одну минутку. Голобородько Василий Петрович. Имеется дата рождения и дата смерти. А, я умер. Был задушен отцом, а потом отравлен собственной сестрой на ладье. Уверены, сначала задушен, потом отравлен? Да. Не важливо, как он сдох. Важливо, как он жив. Какие вчинки, деяния, прямое. Ничего нет. Прочерк здесь пусто. Так ты лямзя. Баламошка. А ну-ка, Нестор, поведай нам, что на земле нашей стало после этого голобородька. А ничего не стало, княгиня. Смута настала. Олигархи еще два года Украину сношали, рвали на части, а потом и не стало ее совсем. Растащили ее соседи. Мазартой боя. Треба что-то сделать. Кто зараз там гетманит? Я. Так ты ж мертвый. Нет, все, я, я не мертвый. Я же живой, я, я действующий президент. Та чего ж ты ничего не робишь, бисовый ты сын? Слушайте, я делаю. Делаю все, что могу. Просто как управлять? Думай, думай, гетмане. Да что здесь думать? Вот человек, который знает, что делать. При нем эта земля была процветающей, богатой и независимой. Ишмая сейчас балалар. Передам мессинами. Арматур, беспек, бабай. О, и запоминай, он дело говорит. Аха, мамар, мотор той баях. А вот это самое главное. Мотор той баях. Айя. Мотор той баях. Василий Петрович, не соскучились тут без меня? Вот первое издание исторической драмы Грушевского «Мельницкий переяслой». Вы должны оценить. Спасибо. Аркадий Григорьевич, а вы случайно не знаете скифский язык? Этого никто не знает. Он до нашего времени не дошел. Безвозвратно потеряно. Ну что, пойдемте? Да. Да, да. Матертой бабах. Баях. Доброе утро. Доброе. Докладываю, господин президент, проблемы в финансовом и экономическом секторе купированы. Вероятные последствия санкций МВФ сведены к минимуму. А что инвесторы? Пугают, что уйдут, но на их пугалку всегда есть другая, слишком высокая цена за возвращение на наш рынок. А биржа? Стабилизировалась. А гривна? Уговорил не падать. Рассказывай, как? Нет, не надо. Проходите. Куда? За мной. Пожалуйста. Добрый день. Присаживайтесь. Поговори. О чем? О премьере. Какой? Театральный? Назначением премьера должна заниматься Рада. Самое так. И у нас есть необходимый кворум голосов. А у вас есть единый кандидат? Допустим. Найдем. Во всяком случае, это один из нас. Вы правы. Это один из нас, но не вы. Василий Петрович, я, конечно, понимаю вашу популярность, но вы сами. И не я. Это Дмитрий Васильевич Суриков. Кто это? Новый премьер-министр Украины. А, если мы откажемся голосовать, что тогда? Вы ведь не будете снова шантажировать нас распуском парламента? Буду. Даже надо какой-то Сурик. Кто это вообще такой Сурик? Великий русский художник 19 века. Смешно. Откуда он нарисовался? Кто-нибудь может там что-нибудь определенное о нем сказать? Хороший финансист, умный. 
Какая отвратительная мерзкая рожа. А маме нравится. Добрый вечер. Господа, прошу любить и жаловать. Дмитрий Васильевич Суриков, без пяти минут премьер-министр. Ты хочешь сказать, что этот персонаж твой человек? Ну, а если я тебе скажу, что нет? Ты поверишь? А пусть сам скажет. Я ничей. А будет наш.